Hola, ¿qué tal amigos del canal iBlaze? En esta ocasión les traigo una explicación del por qué los discos duros no se deben de desarmar y eh, pues van a ver ustedes qué es lo que sucede. Pues bien, están viendo en pantalla un disco que ya está semidañado. La computadora lo reconoce como en riesgo. Y aquí tenemos una interfase para nosotros conectar nuestro disco duro y que la computadora lo reconozca. Si nosotros entramos aquí al explorador, vamos a ver que nada más tenemos el disco de la máquina, que es un disco de estado sólido de 240 GB. Y vamos a conectar este disquito sin desarmar. Y posteriormente vamos a desarmarlo para que ustedes vean cómo reacciona el sistema al momento de que nosotros quitamos la tapa del disco y violamos el sello. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo a nuestro adaptador, que es SATA. Aquí tenemos la interfase, lo conectamos, tenemos el cable USB que va a la computadora y tenemos el cable de alimentación. Aquí conectamos el cable de alimentación, va a poner un foquito que nos indica que el disco está alimentado. Ya está girando y ahorita lo debe de reconocer la computadora. Falta el USB. Aquí lo conectamos. Ahí está, le prendí el cable azul de la interfase. Que el USB esté en funcionamiento. Ya ahí la máquina inclusive nos dio el sonido de que lo reconoció. Y aquí tenemos ya disco F. Que tiene información. Y si nosotros abrimos el programa Crystal para verificar el estado de salud de dicho disco nos va a arrojar que está en riesgo. Aquí lo estamos viendo. Que tiene sectores resignados, entre otros. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a abrir algún tipo de archivo. Por ejemplo, este Excel. Y vamos a ver que lo abre y funciona. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el disco. Lo vamos a destapar y vamos eh, pues Aquí en este ambiente que aparentemente está limpio, vamos a ver si lo vuelve a detectar el sistema y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque muchas veces los discos tienen problemas en la parte mecánica, en lo que viene siendo el cabezal, las agujas. Y las personas creen que con desarmarlo, limpiarlo, eh, pues ya el disco vuelve a funcionar. Pero no, aquí el cabezal está conformado de una aguja electromagnética que tiene un hilo que se encarga de leer y escribir los datos del disco duro. Y en este caso el, el hilo es casi de una décima de, del tamaño del grosor de un cabello. Ese, ese hilo, si llega a rayar nuestro plato, o llega a dañarse, se llega a romper, ya no vamos a poder leer y escribir datos. Otro punto interesante es que el disco viene sellado al vacío para que el aire no haga que ese hilo roce el disco y lo raye. También para que las partículas de polvo no entren en contacto con la superficie del disco y cause problemas. Entonces vamos a desconectar. De hecho lo vamos a desconectar de manera correcta. Aquí le damos a expulsar. Ya se expulsó. Desconectamos nuestro USB. Ya se oyó cómo se desconectó. Y ahora vamos a desconectar el disco duro. Desconectamos el disco de interfaz. Esperamos a que deje de girar. Le vamos quitando los tornillos. Es con desarmador Torx. Como del número 2. Para celulares, quitamos todos los tornillitos, son seis, al bisel de la cubierta, tenemos seis, y por lo general tenemos un tornillo central, en esta parte, que luego lo esconden, aquí está, que es el que agarra el plato, aquí la etiqueta nos complica un poco la situación, pero, ahí está. Ya quitamos el tornillo y procedemos a levantar la cubierta. Aquí tenemos los discos, que son básicamente discos metálicos. Miren. Y aquí tenemos la pequeña agujita que les comentaba. Se está de aquí. Entonces ahora vamos a conectarlo. Así desarmado. Conectamos la interfase. Van a ver cómo gira el disco. Ahí ya está girando. Ya hay fricción. Ahí se oye cómo el disco... Y vean, automáticamente el disco ya no sirve. ¿Ya vieron cómo hace la aguja? Ahí ya nos detectó. 
la computadora, pero nos detecta el disco con errores. Y si ustedes escuchan, golpetea. Vean, ya el disco ya no lo reconoce, ya hay unidad D, unidad F, pero ya no sirve, quedó inservible. Entonces eso de que desarman un disco duro para repararlo, para limpiarlo, eso no existe. Cuando tú quitas esta cubierta y retiras el sello que hace que el disco venga al vacío, pues básicamente lo estás echando a perder. Aquí en las tapas también tenemos lo que es un sello de un solo paso. Ustedes van a ver en los discos duros que tienen esta pequeña bolita y a través de esta pequeña aureola lo que hace el fabricante es que le saca el oxígeno al disco duro. Es una especie de filtro que succiona el, el oxígeno en el interior y el disco pues queda al vacío. Aquí vemos que los equipos lo traen. Aquí tenemos uno. Es como una especie de papel, como de tela. Viene aquí en la tapa. Y por eso es que el disco viene sellado herméticamente. Trae una goma. Los tornillos vienen a cierta presión. Para que cuando se tapa el disco. Se le extraiga el oxígeno. A través de este componente, de este elemento. Entonces esa es otra de las cuestiones del por qué no se debe desarmar un disco duro del por qué está al vacío por otro lado aquí tenemos ya el plato también extraído como ustedes verán se mancha muy fácil por ejemplo ya ahí tiene unos dedos pues eso también impediría que el disco funcionase de manera correcta por lo tanto mis amigos quienes les digan que han reparado discos duros de pc de laptop o inclusive de servidores porque todos los discos mecánicos los vamos a encontrar en diferentes dispositivos es mentira no existe forma alguna con la que podamos desarmar el disco le realicemos modificaciones limpieza realmente estamos en un ambiente contaminado donde hay polvo donde hay muchas partículas no es de la calidad de un laboratorio y cualquier procedimiento que le hagamos a, a cualquier disco duro mecánico pues va a crear impurezas, lo va a dañar y ya no vas a poder recuperar esa información. Entonces es muy importante que antes de que desarmes el disco duro, lo mandes con alguien porque supuestamente te lo va a reparar, solamente la reparación se da, como ya comenté, en tarjeta, no en partes mecánicas. Queda estrictamente prohibido desarmar el disco duro, Incluso si lo vas a mandar en el laboratorio para que puedan recuperar de una forma más eficiente la información, pues no lo desarmes. Aquí el punto principal que vamos a tomar en cuenta, si el disco fue abierto, si tú lo mandaste con un técnico y lo desarmó, pues es este, que haya roto la etiqueta de seguridad para poder desarmarlo. Aquí tenemos la aguja que les comento. Vean esta aguja. Aquí en la puntita tenemos una puntita larga y una puntita corta. En la puntita corta es donde tenemos la aguja que se encarga de recopilar los datos del disco. Esta es una y esta es otra, puesto que el disco tiene dos caras. Entonces leemos datos por arriba, leemos datos por abajo. Vamos a tratar de enfocarla. A ver si podemos ver la pequeña agujita. Vean, miren, ahí se logra ver más o menos... La, la, la hebrita que está aquí en, en la esquinita de mi dedo, miren, ven. Ahí. Se logra ver poco porque les digo que es una micro cosita. Y pues vean el tamaño de mi dedo. Y el tamaño de la aguja. Entonces esta aguja, al momento de estar suspendida, en, donde no hay oxígeno, adentro del disco duro, pues no raya. Pero en cuanto nosotros destapamos, dejamos que se despresurice el disco, ya tenemos el problema de que el disco va a agarrar aire, más aparte de las partículas que les comento. Pues mis amigos, esa es la explicación del por qué los discos duros no se pueden reparar así de una manera casera, cuando el cabezal falla o cuando el disco tiene algún problema mecánico. Por ejemplo, se pueden reparar cuando es falla de la tarjeta electrónica que tenemos acá, pero mecánicamente no. Entonces no se dejen sorprender. Esta prueba pues ya la hicimos porque el disco ya estaba dañado, ya, ya estaba en riesgo. Pero vean, empezó a hacer un, unos sonidos raros. Empezó a zumbar el aire dentro del disco. Y si realmente tienen un disco que necesitan recuperar información, 
lo que tienen que hacer es mandarlo a un laboratorio especializado donde retiran los platos y los ponen en una máquina especial que sirve para recuperar los bits que están grabados de hecho deben de ser dos platos aquí se alcanza a ver solamente uno pero hay otro plato por debajo dependiendo la capacidad de tu disco duro entonces en este caso ustedes van al laboratorio ellos lo instalan en una máquina especial recuperan la información pero ese proceso es muy caro esa es la única forma cuando la información es muy importante entonces recuerden realizar sus backups regularmente la información en los discos mecánicos tenerlos en otros copiados para tener ese respaldo también existe lo que es un arreglo RAID en las computadoras, en los servidores, que pones dos discos de la misma capacidad. Por ejemplo, podría ser eh, dos discos de un tera, que serían dos teras, pero realmente vas a tener uno. El arreglo RAID lo que hace es que copia lo que tiene un disco al otro, como si fuera un espejo. Y de esta forma la información siempre va a estar eh, salvaguardada. Y en este caso, si necesitara reemplazar, solamente quitas un disco, pones uno nuevo y la información se vuelve a copiar. Amigos, espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden, suscríbanse al canal, pulgares arriba, déjenme sus comentarios debajo de este video. Recuerden que sus likes son importantes para seguir creando más contenido en este su canal de tecnología, negocios y educación. Nos vemos hasta el próximo video.